80% do valor do, do salário que eu tô pagando pra você é pra você aguentar minha tia. Ah. Essa daqui é minha titia. Titia não, Paulo. Tá bom, essa aqui é a dona Vânia. Você acha que tá limpa? Tá limpa? Não, não está limpa. Você pode lavar de novo. Se você conseguir agradar ela, você me dá a fórmula, tá? Porque não tem como agradar minha tia. Eu ia. barri já e... duas vezes. Ah, não barreu. Não tá barreu. Gritando. Você não barreu porque eu não barri, ia tá... dona... Você não serve pra nada. Tudo na sua mão dá errado. Você pode lavar toda essa louça de novo, seca e guarda. Olha... E releva tudo o que ela falou, entendeu? Ela tem uma história muito triste por trás disso. Aqui, pra gente ver se vai dar certo ou não, você vai ser apenas uma funcionária, eu não quero uma amiga, tá? Você é uma porca, você é uma nojenta, você deixa tudo a desejar. Olha, Paulo, eu tô de saco cheio dessa menina, viu? Então você trate de resolver, porque esse problema é seu. Por favor, isso daqui é a única lembrança que eu tenho da minha mãe, dona Vânia. Hã? Ana, como eu havia falado pra você, né, não é uma casa muito grande. É uma casa, ela só tem três dormitórios, tem dois banheiros lá dentro, tem essa área aqui, mas a área externa aqui você pode ficar tranquila. É só uma limpeza de leve, a piscina tem um rapaz que cuida da piscina. Uhum. O problema dessa casa, olha, vem, vem pra cá. O problema dessa casa não é nem tanto a questão da limpeza, porque é só minha tia que mora aqui. É uma senhora de idade. O problema é o comportamento dela. Vamos ver se você vai me entender. Ou seja, é a terceira essa semana que eu tô trazendo aqui pra fazer um teste. Ah, entendi. Ou seja, as outras duas, elas não conseguiram, sabe assim, administrar a forma que a minha tia trata as pessoas. Né? A minha tia, ela, ela é um pouco rude, ela é sozinha, então ela, sabe, ela acaba descontando muitas frustrações nela nos ah, funcionários. Eu sou sobrinho dela, eu trabalho na empresa pra ela, eu que administro tudo, mas eu tenho um jeito pra, levar com ela, pra lidar com ela. Eu tenho jeito, eu aceito a forma que ela fala, eu, eu, eu não discuto, sabe? Então, eu sou da família, a única pessoa que tá próxima dela ainda. Entendi. Ela tem um passado muito conturbado, que um outro dia eu te conto. Mas, enfim, por isso que o salário que eu tô oferecendo é bem, bem generoso. É mais para aguentar as loucuras da minha tia do ah, que para tá. fazer a limpeza. Só que ela, como assim, por ser uma senhora que já tem todo esse quadro histórico aí, né, psicológico e tudo mais... Então, eu preciso que alguém que fique de olho nela, além de cuidar e manter a casa, faça a comida pra ela e tudo mais. E vai me avisando conforme vai precisando as coisas. Mas assim, por favor, eu vou lá chamar ela lá dentro. Não, é assim, leva a sério as coisas que ela fala, sabe? Ela vai falar umas asneiras, então você releva. Não, pode ficar tranquilo, seu Paulo. Quanto a isso, eu, eu sei lidar assim, com todo tipo de pessoas, mas quanto a isso, você já me orientando que é dessa forma... Eu já vou saber como me portar com ela. Tá bom, eu vou chamar ela lá dentro pra ela te conhecer, tá bom? Tá bom, então. Ai, meu Deus, tomara que eu consiga me adaptar nesse serviço que ela gosta de mim, porque eu preciso tanto, tanto, tanto. Oi, titia, tudo bem? O que, que você quer, Paulo? Eu odeio que você me chama de titia. Toda vez que você vem desse jeito, já sei que vem alguma coisa por aí. Fala. Ah, titia, para com isso. Isso é uma forma carinhosa de eu chamar você. Eu não tem nada a ver isso. Você sabe como você, tia? Ó, é o seguinte. Sabe aquela vaga que a gente tava em aberto pra vir alguém aqui pra limpar a casa, fazer o almoço pra senhora, cuidar? Tá aqui junto com você? Então, achei uma moça perfeita dessa vez. Você vai amar ela. Ela tá aí. Eu queria te levar lá pra conhecer ela. Para de ser cínico, Paulo. Quem gosta de mim, gosta do quê? E eu já falei pra você que eu não quero ninguém aqui. Não quero ninguém, não tô contratando ninguém, eu não quero ninguém dentro dessa casa, eu quero ficar em paz, eu quero ficar sossegado, eu já falei pra você. Você já trouxe três pessoas aqui e você não desiste? Eu não quero, eu não quero, Paulo. Tia, por favor, isso não é uma questão de você querer, tia, é uma questão de necessidade. Você vai limpar essa casa enorme? Fazer comida, tudo? A senhora fica aí, só no sofá, olha tia, dá essa chance, você vai gostar dela. Ó, da mesma forma que a gente faz as coisas lá na empresa, a gente precisa de pessoas pra nos ajudar. Vamos lá conhecer ela, dá só uma chance, vai. Você vai parar de encher meu saco se eu for lá ver logo essa menina? Então vamos, vamos lá. Vamos lá, tia. vem cá, deixa eu te ajudar, vem cá. Tira a mão de mim. Ih, não precisa de ninguém pra me carregar, não. Ai, minha mãezinha, me ajuda, me ajuda. Ai, eles eu vim. Ana, essa daqui é minha titia. Titia não, Paulo. Tá bom, essa aqui é a dona Vânia, minha tia. E dona Vânia, 
Essa daqui é a Ana que eu falei pra você. Ô, oh, dona Vânia, muito prazer em conhecer a senhora e, ó, oh, já, desde já quero agradecer já a oportunidade, né, de... A senhora está me recebendo aqui na sua casa, né? E eu tenho certeza que vamos nos dar muito bem. É prazer só se for para você, né? Em primeiro lugar, porque para mim não é prazer nenhum. Em segundo lugar, eu não estou te dando nenhuma oportunidade. Quem está te dando oportunidade é o Paulo. Eu já falei com ele. E em terceiro lugar, se você vai mesmo fazer uma experiência aqui e vai trabalhar aqui para a gente ver se vai dar certo ou não, você vai ser apenas uma funcionária. Eu não quero uma amiga, tá? Eu não preciso de amiga. E isso, Paulo, você resolva agora, porque esse problema é seu, tá? Eu não quero mais saber disso. Eu tenho, tô analisando os contratos lá, você passa lá pra pegar, pra levar pro jurídico da empresa. Tá bom, tia, tá bom. Será que ela não gostou de mim? Não, Ana, foi como eu disse pra você, né? Por isso que o salário é alto, entendeu? Hum, Essa é minha tia, entendeu? Então, assim, olha, e eu vou ser sincero com você, Ana. Ela tá de bom humor. Então, vamos lá, eu vou te mostrar o resto da casa, o que você vai precisar fazer, olha, e releva tudo o que ela falou, entendeu? Ela tem uma história muito triste por trás disso, mas enfim, não vem ao caso, vamos lá. É tudo bem. Mas o que que é isso? O que que essas louças tá fazendo aqui? Meu Deus, é uma langona porca, é por isso que eu não quero ninguém aqui em casa, mas o Paulo não tem jeito. Cada dia uma pior do que a outra. Ai, Ana! Ô, Ana! Ai, meu Deus, o que será que essa mulher quer agora? Ai, meu Deus, me ajuda. Oi, dona Vânia. Oi, dona Me Vânia. Chamou. O que, que significa isso aqui? Me fala. Ah, eu coloquei pra escorrer. Escorrer? Da onde que você tirou isso? Essa imundice? Aqui é que a louça assim, ela ó, tem que ser lavada. É que se eu secar com um pano, vai grudar muito pelinho nos copos. Grudar pelinho? Porque vai ficar só que tudo exposto. Pós a mosca. Se você tá acostumada com essa porquice na sua casa, é problema seu. Na minha casa não é assim. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você acha que tá limpo? Tá limpo? Não, não está limpo. Você pode lavar de novo. Aliás, você pode lavar toda essa louça de novo, seca e guarda. Imediatamente. Eu não vou falar mais. Chega. Meu Deus. Bom, minha mãezinha, onde a senhora estiver, me ajuda, me ajuda. Ai, Deus, me ajuda. Preciso tanto desse emprego, preciso tanto do dinheiro. Se eu não estivesse passando tanta dificuldade assim, eu nunca ia me submeter a ficar passando essas humilhações. Tá limpinho o copo. Ai, tem que lavar tudo de novo. Olha isso. Olha a sujeira desse quintal. Folha pra todo lado. Tudo jogado. Não é possível. Ô, Ana! Ana! Oi, dona Vânia. Eu já Olha, lavei a louça lá já. e já guardei tudo. De... O que, que você ficou fazendo o dia inteiro? Olha tudo fora do lugar. Dona Vânia, eu lavei ah, a louça, eu limpei toda a casa. Ah, bom, lavei a louça Olha o que você vezes. fez. Você acha que isso é aquela forma de colocar? Você acha que tá certo? Sim. Olha esse chão cheio de folha, Ana. Esses móveis tudo fora de lugar. Então, cheio mas de... é que os móveis, ah, dona Vânia, eu coloquei os móveis pra lá porque eu ia varrer aqui. Ia. Nossa, como ah, está... Não, ia. eu varri já ia. duas vezes. Ah, não varreu. Não varreu. Ventando. Você não varreu porque eu não varri, ia estar. Tá... Olha aqui essa cara. Olha isso aqui. Poxa, olha dona Vânia, olha eu aqui. varri duas vezes. Eu não voltei os móveis pra Você cá. Você tá me chamando de mentirosa, Ana? Eu tô, olha, Ana, eu tô vendo, eu tô enxergando, eu tô vendo que não varreu. Eu tô vendo. Então a senhora está vendo. A, tá ah, ali, ó, tá tudo arrumadinho? Tá tudo arrumado ou eu tô tendo uma ilusão de ótica? É que a senhora será? não deixa eu terminar de falar. Eu disse que eu deixei os móveis lá, porque como está ventando e tá vindo folha toda hora, eu deixo lá porque toda hora eu tô vindo juntar. Tem que aqui. juntar, mas tem que arrumar os móveis, a disposição dos móveis aqui. Ah, pelo amor, sua casa deve ser uma bom, imundícia, hein? Eu vou fazer deve ser uma a imundícia a sua casa. Eu, olha só, Ana. Olha ali. Vai tirar aquele pó. Olha aqui, dá pra ver de longe, eu não preciso nem estar lá bem, perto. Vânia, Oi, titia. Titia, titia. Olha, Paulo, eu tô de saco cheio dessa menina, viu? Então você trate de resolver, porque esse problema é seu, não é meu, tá? Também te amo, tia. Nossa, seu Paulo, eu posso explicar tudo o que aconteceu. 
É que tá ventando muito, sabe? E as folhas estão tá vindo toda hora. Eu deixei os móveis lá para ficar mais fácil. Eu só ia colocar eles de volta na hora de eu sair. Ah, calma, Ana, calma. Fica tranquila. Eu, eu conheço a minha tia. Ela é assim mesmo. Nossa, seu Paulo, mas já tem uma semana que eu tô tentando agradar ela e eu não consigo. Olha, Ana, se você conseguir agradar ela, você me dá a fórmula, tá? Porque não tem como agradar minha tia. Você vê a forma que ela me trata e olha que eu levo tudo na parte da brincadeira. Você vê, eu falei que te amo, ela que saco, some daqui, não sei o quê. Minha tia é assim mesmo, entendeu? Olha, não desiste não, Ana. Você é a pessoa que durou mais tempo aqui nessa casa e eu tô com fé que vai dar tudo certo, entendeu? Ai, nossa, eu só espero que sim. Eu só não entendo por que ela é dessa forma. Ó. Oh. Eu vou te contar a história, tá? Porque eu tô vendo que você já tá desenvolvendo, que você conseguiu passar uma semana aqui com a minha tia. E depois que eu te contar essa história, do que aconteceu com ela, você vai conseguir entender melhor, entendeu? A, a situação dela. Ó, vem, vem aqui comigo, vamos sentar aqui, vem cá. É, pelo jeito deve ter sido bem grave, né? Porque ela ficar tão amargurada assim. Olha, Ana, pode sentar aqui. Eu vou te falar. Ana, a minha tia, ela conheceu o meu tio, que Deus o tenha. Ela era muito nova. Muito nova. O meu tio, ele tinha muito dinheiro. Ele tem muito, muito, muito dinheiro. Deixou, muito dinheiro para ela. Deixou várias empresas, tanto que eu toco essas empresas para minha tia. Porém, pelo fato dela ser muito nova, ela engravidou cedo. Hum. E a família dele não aceitou esse neném. Nossa. A família dele pegou esse neném e deu para adoção. Ela não sabe aonde foi parar. Nem o meu tio sabia. Eles moveram céus e terra atrás dessa criança. Tudo que pelo que ela conta era uma menina, e eles nunca encontraram. E a família do meu tio foram se acabando aos poucos, sem ninguém contar, e aí que se perdeu de vez. Meu tio foi embora, né, partiu, e ela ficou aí. Então é por isso que ela é amargurada, porque ela pensa nessa filha dela direto Poxa. e tudo mais. Então, para ela ter contato com mulher é mais difícil do que com homem, porque ela relembra muito a filha dela, relembra muito, muito, muito a filha dela, entendeu? Então por isso que eu espero que você entenda. Eu sei que não tem justificativa tratar os outros dessa maneira, mas... É... Ai, seu Paulo, agora o senhor falando isso, sabe? Eu até compreendo um pouco da dor dela, porque... É, o senhor não conhece a minha história também, mas... Quando eu era pequena, eu fui abandonada pela minha mãe, sabe? Eu passei muitos anos no orfanato e não foi nada fácil, nada fácil. Eu batalhei muito tempo, sabe? Tentando encontrar a minha mãe, só que eu não tinha muitos recursos. Não tinha muitas condições financeiras, sabe? Pra encontrar ela, mas... Ai, Deus sabe onde ela está. E essa está. pulseira? Eu já vi você várias vezes com ela. Eu até achei que era um terço, mas não, é uma pulseira. É uma pulseira. Isso daqui é a única lembrança que eu tenho da minha mãe. É o que ela deixou no orfanato junto comigo. É a única recordação que eu tenho. Então, depois de saber dessa história, eu até me identifico um pouco com ela. Olha só, só que você vê como as coisas são. A diferença são? é que eu não fiquei guardando, sabe, essa, a, essa amargura, assim, e despejando em cima das pessoas. Mas cada um tem uma forma, né, de lidar. Cada um com... tem uma forma de lidar. A minha é. tia, ela põe isso afastando as pessoas dela. Quem sabe vocês acabam não se identificando uma com outra, conversando e melhorem as coisas. Olha, Mas, assim, eu tomara que sim, porque eu preciso tanto do emprego. Não, então, é, como eu disse pra você, 80% do valor do, do salário que eu tô pagando pra você é pra você aguentar, minha tia. Porque o serviço é de boa, mas pra aguentar ela é muito difícil. Eu espero que você consiga entender agora. Quando ela fala as asneiras dela, faz igual eu. Ó, oh, tá bom, joia, já é. Tá bom, Ana? Entendo, Tô muito tá feliz bom, com o seu serviço esforçar. aqui. Se esforça, você vai ver só. E qualquer coisa que você precisar conversar, pode me chamar, que eu venho aqui toda semana pra ver minha tia. Bom, agora tem que acertar uma documentação com ela lá dentro, tá bom? Tá bom, senhor Paulo. Nossa, meu Deus, agora eu entendo por que, que ela é assim. Não, agora eu vou me esforçar ainda mais para conseguir conquistar ela, porque a nossa história é bem parecida. Cadê o contrato, hein? Onde ela colocou? Ô oh, menina emprestada. Oh, Ô menina, onde que tá? Não é possível. Onde que ela enfia as coisas, gente? O negócio estava aqui. Não é possível. Não, depois acha que eu tô de perseguição. Acha que eu... Ô, Ana! Ana! Oi, dona Vânia. Tá me chamando? Eu tô não. te chamando. Cadê o contrato que tava aqui em cima? Contrato? Aqui não tinha nenhum contrato. Tinha. Tinha um contrato aqui em cima porque eu coloquei ele aqui em cima. Ele tava aí. 
Será que o seu Paulo não levou Será de manhã? Será nada. Claro que não levou de manhã. O contrato tava aqui. Tava aqui agora Mas eu vi ele saindo com algumas papeladas de manhã. Será possível? Será possível, Ana? Ele tava aqui. Eu tenho certeza que ele tava aqui. Ele não levou nada de contrato. Você se vira pra me dar conta desse contrato. Porque isso pra mim é, é gota d'água já. Eu preciso desse contrato. Você tem que se virar. Se virar. Eu já tô com o meu saco cheio de você. Tudo você faz errado, você tudo deixa a desejar. Só que esse contrato pra mim não tem jeito. Isso não tem jeito, eu preciso do contrato na minha mão. Você vai ter que dar conta disso. Você se vira, você se vira. Olha, até pensando melhor, faz um favor pra mim. Faz um favor pra mim, Ana, por favor. Junta suas coisas e vai embora, eu não te quero mais aqui. Eu não te quero mais aqui na minha casa, entendeu? Mas, dona Vânia... Eu tenho certeza que o seu Paulo deve ter levado, porque quando eu limpei aqui, não tinha nada aqui em cima. Tudo que estava aqui continua no mesmo lugar. Chega, Ana, você tá demitida. Chega, eu quero você fora da minha casa. Você não serve pra nada. Tudo na sua mão dá errado. Você está demitida. Dona Vânia, por favor, eu, eu preciso muito desse emprego, Dona Vânia. Eu não... Nossa, meu Deus, eu tô me esforçando tanto pra fazer o melhor aqui nessa casa. Por favor, dona Vânia, não faz isso. Se você precisasse mesmo desse emprego, desde o início, você ia fazer as coisas direito. Você é uma porca, você é uma nojenta. Você deixa tudo a desejar por todos os lugares. Aonde eu ando, não tem nada no lugar. Você é muito porca. Eu não sei se na sua casa é assim, só que aqui não é pra ser. E eu não quero mais, eu já cansei de você. Pega as suas coisas e vai embora. Você tá demitida. Não, tudo bem, Dona Vânia, eu vou pegar minhas coisas. Meu Deus, o que é isso? Será que é alguma brincadeira? Meu Deus. Não é possível. Ana! Ô, oh, Ana! Ana! Oi, dona Vânia, a senhora tá me chamando? O que, que foi? A senhora tá passando mal? Isso Ai, caiu é minha de minha pulseira. É minha pulseira. Da onde que você conseguiu isso, Ana? Dona Vânia, por favor, isso daqui é a, é a única lembrança que eu tenho da minha mãe, dona Vânia. Hã? É que a, quando eu era pequena, minha mãe me abandonou, ela me deixou no orfanato e essa é a única lembrança que eu tenho dela. Foi a única coisa que ela deixou pra mim. Não é possível. Dona Vânia, por favor, me devolve. Por favor, me devolve. O que, que foi? A senhora tá passando mal? O que, que foi? Ana, essa pulseira eu fiz pra minha filha, que a família do meu marido entregou pro orfanato. Eu tenho certeza. Ana, não, não tô acreditando. Pode ser sua, Ana. Então a senhora... A senhora é a minha mãe. Não, Dona Vânia. Não. Filha! Nossa, prima, eu tenho que agradecer tanto a você. Nossa, se você não tivesse me dado todo esse apoio, sabe? Não tivesse me dado a chance, a oportunidade de vir trabalhar isso, aqui, eu nunca prima, ia encontrar minha mãe. Foi Deus, porque quem ia imaginar que isso ia acontecer? Nossa, então, eu tô muito feliz, minha tia. Depois é de ter outra. procurado tanto. Oi, meu sobrinho. <risos> tia, que bom ver você feliz desse jeito, Ai, tia. Ai, tô muito feliz. Nossa. Tô muito feliz. Olha só. Minha filha. Família toda reunida, gente, olha. Eu desejo tudo de bom pra vocês, tudo de bom mesmo. Eu quero muito que vocês sejam muito felizes. Você merece muito, tia. Eu não aguentava ver você, você daquele jeito. Você que trouxe ela pra mim. Ah, que isso, não. Isso foi Deus, isso é obra de Deus. Eu nem fazia ideia que ela poderia ser sua filha, mas... Nossa, gente... é verdade. E olha, mamãe, a partir de agora eu quero que a senhora fique com essa pulseira, porque o mais importante eu já tenho, que é a senhora. Ah. Gente, eu não vou atrapalhar mais vocês. Vai indo lá, vai se divertir. Vai. Pode deixar que eu fecho aqui a casa, tá? Tá bom, tá então, bom. primo. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Ai, ai. Só pode ser obra do destino mesmo. Eu tinha que acabar só com a velha. Agora? Agora eu vou ter que dar um jeito de acabar com as duas pra ficar com essa fortuna pra mim.